in questo giorno solennissimo, la lode alla Vergine Maria sale incessante con la rascita di due antiche e miracolose suppliche che da sempre sono recitate in questo giorno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La supplica alla Madonna Assunta in Cielo. O Vergine Immacolata, Madre di Dio e Madre degli uomini, noi crediamo con tutto il fervore della nostra fede nella tua assunzione trionfale in anima e corpo al cielo, dove sei acclamata regina da tutti i cori degli angeli e da tutte le schiere dei santi, e noi a essi ci uniamo per lodare e benedire il Signore, che ti ha esaltata sopra tutte le altre creature e per offrirti l'anelito della nostra devozione e del nostro amore. Noi sappiamo che il tuo sguardo che maternamente accarezzava l'umanità umile e sofferente di Gesù in terra si sazia in cielo alla vista dell'umanità gloriosa della sapienza increata e che la letizia della tua anima nel contemplare faccia a faccia l'adorabile Trinità fa sussultare il tuo cuore di beatificante tenerezza e noi, poveri peccatori, ti supplichiamo di purificare i nostri sensi affinché apprendiamo fin da qua giù a gustare Dio, Dio solo, nell'incanto delle creature. Noi confidiamo che il tuo sguardo misericordioso si abbassi sulle nostre miserie e sulle nostre sofferenze, sulle nostre lotte e sulle nostre debolezze, che le labbra sorridano alle nostre gioie e alle nostre vittorie, che tu senta la voce di Gesù dirti di ognuno di noi, come già del suo discepolo amato, ecco il tuo figlio e noi, che ti invochiamo nostra madre, ti prendiamo come Giovanni per guida, forza e consolazione della nostra vita. Noi abbiamo la vivificante certezza che i tuoi occhi, i quali hanno pianto sulla terra irrigata da sangue di Gesù, si volgono ancora verso questo mondo, in preda alle guerre, alle persecuzioni, all'oppressione dei giusti e dei deboli. E noi, fra le tenebre di questa valle di lacrime, attendiamo dal tuo celeste lume e dalla tua dolce pietà sollievo alle pene dei nostri cuori, alle prove della Chiesa e della nostra patria. Noi crediamo infine che nella gloria dove tu regni vestita di sole e coronata di stelle, tu sei, dopo Gesù, la gioia e la letizia di tutti gli angeli e di tutti i santi. E noi, da questa terra, ove passiamo pellegrini, confortati dalla fede nella futura risurrezione, guardiamo verso di te, nostra vita, nostra dolcezza, nostra speranza attiraci con la suavità della tua voce per mostrarci un giorno dopo il nostro esilio Gesù il frutto benedetto del tuo seno o clemento pia o dolce vergine maria Oh Maria, assunta in cielo, in corpo e anima, prega per noi che a te ricordiamo. Signore Padre Santo, 
Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti ringraziamo e ti benediciamo perché la Vergine Maria, Madre di Cristo tuo Figlio e nostro Signore, è stata assunta nella gloria del cielo. In lei, primizia e immagine della Chiesa, è rivelato il compimento del mistero di salvezza e hai fatto risplendere per il tuo popolo, pellegrino sulla terra, un segno di consolazione e di sicura speranza. Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro, colei che ha generato il Signore della vita. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Oggi si recita anche la supplica alla Madonna di Loreto. O oh Maria Loretana, Vergine gloriosa, noi ci accostiamo fiduciosi a te. Accogli la nostra umile preghiera. L'umanità è sconvolta da gravi mali, dai quali vorrebbe liberarsi da sola. Essa ha bisogno di pace, di giustizia, di verità, di amore e si illude di poter trovare queste divine realtà lontano dal tuo figlio o madre tu portasti il salvatore divino nel tuo seno purissimo e vivesti con lui nella santa casa che noi veneriamo su questo colle loretano ottienici la grazia di cercare lui e di imitare i suoi esempi che conducono alla salvezza con fede e amore filiale ci portiamo spiritualmente alla tua casa benedetta per la presenza della tua famiglia essa è la casa santa per eccellenza alla quale vogliamo si ispirino tutte le famiglie cristiane da Gesù ogni figlio impari l'obbedienza e il lavoro da te o oh Maria ogni donna prenda l'umiltà e lo spirito di sacrificio da Giuseppe che visse per te e per Gesù, ogni uomo impari a credere in Dio e a vivere in famiglia e nella società con fedeltà e rettitudine. Molte famiglie, o oh Maria, non sono un santuario dove si ama e si serve Dio. Per questo ti preghiamo affinché tu ci ottenga che ognuno imiti la tua, riconoscendo ogni giorno e amando sopra ogni cosa il tuo figlio divino come un giorno dopo anni di preghiere e di lavoro egli uscì da questa casa santa per far sentire la sua parola che luce e vita così ancora dalle sante mura che ci parlano di fede e di carità giunga agli uomini l'eco della sua parola Onnipotente che illumina e converte. Ti preghiamo, Maria, per il Papa, per la Chiesa Universale, per l'Italia e per tutti i popoli della terra, per le istituzioni ecclesiali e civili, per i sofferenti e i peccatori, affinché tutti divengano discepoli di Dio. O oh Maria, in questo giorno di grazia, uniti ai devoti spiritualmente presenti a venerare la Santa Casa, ove fosti adombrata dallo Spirito Santo, con viva fede ti ripetiamo le parole dell'Arcangelo Gabriele. Ave o piena di grazia, il Signore è con te. Noi ti invochiamo ancora. Ave o Maria, Madre di Gesù, 
e madre della Chiesa, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani. Tra le difficoltà e nelle frequenti tentazioni, noi siamo in pericolo di perderci, ma guardiamo a te e ripetiamo Ave, porta del cielo, Ave, stella del mare, salga a te la nostra supplica, o Maria. Essa ti dica i nostri desideri, il nostro amore a Gesù e la nostra speranza in te, o Madre nostra. Ridiscenda la nostra preghiera sulla terra con abbondanza di grazie celesti. Amen. Salve Regina, Mare di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricordiamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Vergine Santissima dell'Assunta, oggi e sempre, prega per noi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. <SILENCIO>